uh, welcome to my class uh, in this uh, lecture series we will going to learn about the induction motor and i am working as, uh, as an assistant professor in the department of tripoli at borendra university so uh, first of all uh, look at our course overview in this course uh, course code is the tripoli 221 electrical machine 2 in this course uh, we are going to learn about induction machine and synchronous machine and induction machine ei amra porbo hocche mid term syllabus er jonno ebong synchronous machine eta amra porbo hocche amader final term syllabus er jonno so there are two kinds of induction machines one is the induction motor and another is the induction generator similarly for synchronous machine there are also two types that is the synchronous motor and synchronous generator so prothom kotha hocche induction machine ebong synchronous machine ekhane namer নামটার দিকেও যদি আমরা একটু ভালো মতো তাকাই তাহলে বুঝতে পারবো কোন মেশিনটা হয়তো কি স্পিডে ঘুরে যেমন সিঙ্কোনাস মেশিন এটা অবশ্যই সিঙ্কোনাস স্পিডে ঘুরবে আর ইন্ডাকশান মেশিন আমি জানি না আসলে আমরা জানি না যে এটা কোন স্পিডে ঘুরবে তো যাই হোক এটা নিয়ে আমরা ডিটেলস পড়াশোনা করবো এই মিড টার্ম সিলেবাসের মধ্যে সো লেটস লুক অ্যাট আওয়ার এজেন্ডা ফার্স্ট ইন আওয়ার লেকচার ওয়ান we are going to learn why induction motor is widely used that means induction motor ta keno eto बृह परिसरे यूज कर शुरू कर इंडस्ट्री ते सब जैगा मोर दैन नाइनटी फाइव पार्सेंट जो मोटर गो थे तरह मध्य इंडक्शन मोटर टाइम बेसि तरह हे कन्स्ट्रकशन अब इंडक्शन मोटर ये मोटर कन्स्ट्रकशन कि भाव है से देखो दैन अपारेटिंग प्रिन्सिपल अब इंडक्शन मोटर दैट अपारेटिंग प्रिन्सिपल बोलते मेशिन कि भाव क्च कर घुरे হ্যাঁ এই বিষয়গুলো আমরা একটু খুঁটিনাটি বিষয়গুলো দেখব দেন আমরা দেখব থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর ইজ সেলফ স্টার অর নট তার মানে থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরটা কি একা একাই স্টার্ট হতে পারে না পারে না সেটা আমরা দেখব এবং আমরা দেখব হচ্ছে অ্যাট হোয়াট স্পিড উইল ইন্ডাকশন মোটর রান মানে ইন্ডাকশন মোটরটা কোন স্পিডে ঘুরবে ওকে এটা কি স্ট্রিঙ্কনা স্পিডে ঘুরবে এর থেকে কমে ঘুরবে না বেশিতে ঘুরবে সেটা আমরা দেখব এবং ফাইনালি আজকে আমরা দেখব যে স্লিপ যে স্লিপ কাকে বলে বা স্লিপের সাথে একটা মেশিনের রিলেশনটা কি আর ওর হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিক্যান্ট অফ স্লিপ অফ অ্যান ইন্ডাকশন মোটর এটাও আমরা আজকে লেকচারে দেখতে চলেছি ওকে সো ফার্স্ট ফ্রাম হোয়াই স্ট্রিঙ্কনাস মোটর হোয়াই দ্য স্ট্রিঙ্কনাস মোটর ইজ ওয়াইডলি ইউজড দ্য মেইন অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য স্ট্রিঙ্কনাস মোটর ইজ দিস ইজ দ্য রবাস্ট মেশিন অ্যান্ড দ্য মেশিন কন্টেন্স নো ব্রাশ সো একটা মেশিনে যদি ব্রাশ না থাকে তাহলে সেটা সুবিধাটা কোথায় ব্রাশ না থাকলে এখানে কোনো রকম ঘর্ষণ হবে না কোনো রকম তোমার কার্বন ক্ষয় হবে না যার ফলে মেশিনটাতে কি হবে মেনটেন্যান্স করার আমাদের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না যেমন আমরা যদি কল্পনা করি সাপোজ ডিসি মোটরের ক্ষেত্রে কি হয় ডিসি মোটরের একটা সার্টেন সময় পরে ব্রাশটা ক্ষয় হয়ে যায় ব্রাশটা যদি ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে এটা কিন্তু তোমার আর্মিচারের সাথে কন্ট্যাক্টে আসার আসতে সমস্যা হয় যার ফলে অনেক সময় আমরা মোটরের পুরাতন মোটরের ব্রাশ চেঞ্জ করে দিলে মোটরটা আবার কিন্তু ইউজ করার মতো হয়ে যায় ওকে সো এটা আমাদের একটা বিগ অ্যাডভান্টেজ সেকেন্ড বিগ অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য ভেরি লাইট ওয়েট টু দ্য পাওয়ার রেশিও দ্যাট মিনস দ্য মেশিন লুকস ভেরি স্মল বাট ইট মে হ্যাভ দ্য ভেরি হাই ক্যাপাসিটি টু ডেলিভার দ্য ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ওকে তার মানে মেশিনটা ছোট দেখতে হতে পারে কিন্তু এটা অনেক হাই ক্ষমতার সম্পূর্ণ মেশিন হতে পারে দিস ইজ অলসো লোয়ার কস্ট পাওয়ার পাওয়ার রেশিও অ্যান্ড আই হ্যাভ অলরেডি এক্সপ্লেন দিস ইজ ইজি টু ম্যানুফ্যাকচার অলসো ওকে মানে এটা তৈরি করাটাও খুব ইজি এর মেশিনেরও কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে তার মধ্যে একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এই মেশিনটাকে তোমার ভেরিবুল স্পিডে রান করানো হ্যাঁ আমি একটা ইন্ডাকশন মোটর বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে যদি মনে করি যে না এটা আমরা ভেরিয়েবল স্পিডে রান করাতে পারি পারি বিষয়টা কিন্তু সেটা না এর জন্য একটি স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্টের দরকার হয় যেটাকে বলা হয় ভ্যারিয়েবল ফ্রিকুয়েন্সি সাপ্লায়ার যেটাও কিন্তু অনেক কস্টলি ওকে সো এটা একটা এর মেন ডিসঅ্যাডভান্টেজ ওকে তো আমরা প্রথমেই দেখতে চাই যে ইন্ডাকশন মেশিনের কনস্ট্রাকশানটা কীরকম তো আমরা জানি যে কোনো তোমার দ্যাট ইজ দ্য রোটেশনাল মেশিন যেমন ধরো মোটর হোক জেনারেটর হোক এটার মেনলি দুইটা পার্ট থাকে ওয়ান ইজ দ্য কল্ড স্ট্যাটোর অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ দ্য রোটর ওকে সো হোয়াট ইজ স্ট্যাটোর অ্যান্ড হোয়াট ইজ রোটর স্ট্যাটোর ইজ দ্য স্টেশনারি পার্ট অব দ্য মেশিন দ্যাট মিনস যে পার্টটা মেশিনের মধ্যে স্থির অবস্থায় থাকে দ্যাট মিনস দ্য বডি শ্যাপ হ্যাঁ সরি বডিটা এটাকে কি বলা হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটোর আর রোটরটা কি রোটরটাকে বলা হয় দিস ইজ দ্য রোটেশনাল পার্ট অব দ্য মেশিন 
তার মানে মেশিনের মধ্যে যে পার্টটা ঘুরতে থাকবে সেটাকে আমরা বলতে বলবো হচ্ছে রোটর আই হোপ তোমরা ক্লিয়ার এবং রোটরের আবার দুইটা টাইপ আছে একটা হচ্ছে ওন রোটর একটা হচ্ছে স্কোয়ার অ্যালকেস রোটর তো জাস্ট এই ওন রোটর এবং স্কোয়ার অ্যালকেস রোটরের এই ছোট দুটো ডেফিনেশন আছে এই দুটো একটু ডেফিনেশনটা পড়ে নিলে তোমরা বুঝতে পারবা ওকে এখানে কিছু ছবি দেখানো হয়েছে জাস্ট রোটরের স্কোয়ার অ্যালকেস রোটর দেখতে কিরকম হয় আর ওন কেস রোটর দেখতে কিরকম হয় ওকে দিস ইজ দ্য ক্রস সেকশন অফ এ মেশিন ওকে সো আমরা দেখতে চাই যে আসলে প্রথমেই আমরা জানতে চাই যে আমরা যেহেতু এটা মোটর নিয়ে কথাবার্তা বলছি মোটরটা কি এটা হচ্ছে ইন্ডাকশান মোটর ইন্ডাকশান মোটরে আমরা অবশ্যই ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই দেব তো যেহেতু এটা থ্রি ফেজ মোটর আমাকে আমরা এখানে থ্রি ফেজ ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাই দেব তো থ্রি ফেজ ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাইটা আসলে আমরা দিই কোথায় আমরা ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাইটা দিব হচ্ছে স্ট্যাটরে স্ট্যাটরে যখন আমরা থ্রি ফেজ সাপ্লাইটা দিব তখন এই ইলেকট্রিক সাপ্লাইটা প্রথমেই যাবে হচ্ছে স্ট্যাটরে এবং স্ট্যাটরে তৈরি করবে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমাদের রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কি আসলে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হচ্ছে আমরা একটা ইন্ডাকশান মোটরের স্ট্যাটরে যখন থ্রি ফেজ সাপ্লাই দিব এটা যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করবে তাকে বলা হবে রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড রোটেটিং কেন কারণ এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা রোটেট করবে কত স্পিডে রোটেট করবে রোটেট করবে হচ্ছে এন এস রিকলস টু ওয়ান টোয়েন্টি এফ ভাগ পি দ্যাট ইস এই স্পিডে রোটেট করবে ক্লিয়ার এখন মনে করো যে একটা মেশিনের ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে ফিফটি হার্জ পোল সংখ্যা হচ্ছে টু তাহলে এর আরপিএম কত হবে তিন হাজার আরপিএম সেম মেশিনকে যদি আমরা সিক্সটি হার্জে রান করি তাহলে এর আরপিএম হবে ছত্রিশশো আরপিএম অনুরূপভাবে একটা টেবিল এখানে দেখানো হয়েছে ওকে এখন আমরা যে ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাইটা দিচ্ছি স্ট্যাটরে সেই সাপ্লাইয়ের সাইনোসোডিয়াল ডায়াগ্রামটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে এখানে তোমার তিনটা ফেজ থাকছে হ্যাঁ রেড ইয়োলো ব্লু হ্যাঁ তিনটা এখানে তোমার ফেজ থাকছে তো এখানে ধরো এই এটা হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই ক্লিয়ার তো এখানে বিভিন্ন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের জন্য প্রথমটা যেমন দেখো এটা হচ্ছে আমাদের জিরো ডিগ্রি অ্যালাইনমেন্টের জন্য তো জিরো ডিগ্রি অ্যালাইনমেন্টের জন্য তিনটা ফেজ তিনটা ফেজের মধ্যে একটু সবাই মন দিয়ে ফলো করো এটা হচ্ছে আমাদের জিরো ডিগ্রি খেয়াল করো প্লিজ এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তো জিরো ডিগ্রিতে সর্বোচ্চ পজিশনে আছে কে সর্ব বৃহৎ হচ্ছে তোমার রেড তার মানে রেডটা হচ্ছে ডোমিনেন্ট অন্য দুটোর থেকে তো দেখো রেড ভেক্টরটা বড় অন্য দুটো ভেক্টর এখানে আছে এই যে নীল ভেক্টর এবং হচ্ছে ইয়োলো ভেক্টর এই দুটো ভেক্টরের তুলনামূলক ছোট তাহলে যেটা নেট রেজাল্টেন্ট ভেক্টর তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক ওয়ান যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় দ্যাট ইস তিনটা ভেক্টরের ভেক্টরিক্যাল সামেশন হচ্ছে ব্ল্যাক ভেক্টরটা সিমিলারলি নাইনটি ডিগ্রি অ্যালাইনমেন্টের জন্য এটা দেখানো হয়েছে নাইনটি ডিগ্রির জন্য ঠিক আছে এখন এই যে তিনটা ভেক্টর দ্যাট ইস এই বি এ বি বি অ্যান্ড বি সি এই তিনটা ভেক্টরের ভেক্টরিক্যাল সামেশানটাই হচ্ছে কি পরিমাণ রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্যাটরে তৈরি করবে সেটা তো সেটা আমরা একটা ইকুয়েশনের মাধ্যমে ক্যালকুলেশন করে এর নেট ম্যাগনিচিউডটা আমরা বের করতে পারি সেই ইকুয়েশনটা এখানে দেওয়া হচ্ছে তিনটা ভেক্টরের এবং কিছু ক্যালকুলেশন করার পরে আমরা এই রকম একটা ইকুয়েশন পাই আর কি বেশ বড় সড়ো একটা ইকুয়েশন পাই ওকে তো বিষয়টা তোমাদের কাছে আরেকটু ক্লিয়ার হবে এই ফিগারটা একটু মন দিয়ে লক্ষ্য করো এখানে আমি পনেরো ডিগ্রি পর পর পনেরো ডিগ্রি পর পর তিনটা ভেক্টরের ভেক্টরিক্যাল কন্ডিশনটা কি সেটা আমরা এক্ষেত্রে দেখানোর চেষ্টা করেছি প্রতিটা ক্ষেত্রেই দেখতে পাচ্ছি যে রেজাল্টেন্ট ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স দ্যাট ইস হচ্ছে কালো ব্ল্যাক ওয়ানটা তিনটা ভেক্টরের সামেশানের থেকে মানে তিনটা ভেক্টরের ইন্ডিভিজুয়াল তিনটা ভেক্টরের থেকে বড় এবং সবচেয়ে বড় মজার কথা হচ্ছে এই যে রেজাল্টেন্ট ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সটা তৈরি হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউনিডিরেকশনাল ফ্লাক্স দ্যাটস ওয়াই থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর ইজ সেলফ স্টার্ট This is very important question for your exam also. Why the three-phase induction motor is self-start? Because in this motor, the vector, the net vector produced with the help of three other uh, sinusoidal phases is larger than the any others. So that the unidirection flux is produced. Therefore, the three-phase induction motor is self-start. Okay. Eight topics, I am going to clear this slide. I am going to clear this slide. 
ওকে সো প্রথমেই আসি হচ্ছে অপারেটিং প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডাকশন মোটর ইন্ডাকশন মোটরের অপারেটিং প্রিন্সিপালটা কি তো আমরা প্রথম ফিগার থেকেই বুঝতে পারছি যে ইন্ডাকশন মোটরের দুটো পার্ট আছে একটাকে বলা হয় স্ট্যাটর একটাকে বলা হয় রোটর তো আমরা ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাইটা দিব হচ্ছে স্ট্যাটরের কয়েলে এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যাটরের কয়েল এই কয়েলের মধ্যে যখন আমরা ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাইটা দিচ্ছি তখন এই যে ফ্লাক্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আসলে বোঝানোর জন্য ফ্লাক্স এভাবে আঁকানো হয়েছে কিন্তু ফ্লাক্সকে কিন্তু আমরা কখনোই চোখে দেখতে পারি না সেটা তো খুবই স্বাভাবিক কথা তো আমরা যখন এখানে ইলেকট্রিক্যাল সাপ্লাইটা দিব তখন এখানে আমাদের কি হবে একটা রোটেটিং ফ্লাক্স তৈরি হবে এবং এই রোটেটিং ফ্লাক্সটা কত স্পিডে ঘুরবে সেটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে এন এস ইকুয়ালস টু ওয়ান টোয়েন্টি এফ ডিভাইডেড বাই পি এই সূত্র অনুসারে সাপোজ এই রোটেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পনেরোশো আরপিএম স্পিডে ঘুরছে তার মানে এখানে আমরা বুঝতে পারছি এই ইন্ডাকশন মেশিনের শৃঙ্কনাস স্পিডটা হচ্ছে পনেরোশো আরপিএম এখন কথা হচ্ছে সো হোয়াট ডিউ মিন বাই শৃঙ্কনাস স্পিড শৃঙ্কনাস স্পিড বলতে আসলে আমরা কি বুঝি শৃঙ্কনাস স্পিড ইজ দ্য স্পিড অফ দ্য ইন্ডাকশন মেশিন অ্যাট দ্য পার্টিকুলার স্পিড দ্য ফ্লাক্স অফ দ্য মেশিন ইজ রোটেটেড ওকে ফ্লাক্সটা যে স্পিডে ঘুরে তাকেই বলা হবে আমাদের কি শৃঙ্কনাস স্পিড ওকে আই হোপ যে তোমরা ক্লিয়ার যে শৃঙ্কনাস স্পিডটা কি শৃঙ্কনাস স্পিড কিন্তু মোটরের স্পিড না মোটরের স্পিড অন্য জিনিস আমি বুঝাচ্ছি মোটরের স্পিডটা কি বাট শৃঙ্কনাস স্পিড হচ্ছে সেটাই যে স্পিডে মোটরের মধ্যে ফ্লাক্সটা ঘুরবে এই স্পিডটাকে আমরা চোখে দেখতে পারবো না বাট এটা কার সাথে ডিপেন্ডেন্ট এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে এন এস ইজ কলস টু ওয়ান টোয়েন্টি এফ ডিভাইডেড বাই পি এই সূত্রের সাথে এটা ডিপেন্ডেন্ট ওকে এখন মনে করো আমরা একটা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর কল্পনা করি এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি মানে সবচেয়ে সিম্পলিয়েস্ট ডিজাইন যদি হয় তাহলে সাপোজ স্ট্যাটরে এরকম তিনটা মাত্র ফেজ আছে সাপোজ তিনটা ফেজ মানে তিনটা জাস্ট এরকম কয়েল আছে এবং এই কয়েলের মাঝে আমরা যখন ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত করব তখন ফ্লাক্স জেনারেশনটা এই ফিগারের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে যে কিভাবে আসলে ফ্লাক্স জেনারেশনটা হবে ওকে আচ্ছা এখন মনে করো এই যে ফ্লাক্স জেনারেশন হচ্ছে এর মাঝে আমি একটা ক্লোজড কপার ওয়ার রাখলাম এই ক্লোজড কপার ওয়ারটাই হচ্ছে মনে করো আমাদের রোটর রোটরের একটা কয়েল সাপোজ তাহলে এখন কি হবে যেহেতু এই সিঙ্কোনাস স্পিডে ফ্লাক্সটা ঘুরছে এবং এর মাঝে একটা স্থির অবস্থায় রোটর আছে তাহলে রোটরে অবশ্যই ইলেকট্রিক ফ্লাক্সটা কাট করবে and due to electric flux cut there should be the induced voltage uh, uh, induced voltage uh, between the two point of the rotor and due to the induced voltage there should be the induced current and due to the induced current there should be the induced torque so what happened the motor will feel a torque and the torque will generate at a unidirectional way jemon dhoro ei second figure e dekho ekhane amader ki hocche ei rotor ta ei je flux ta ke cut korche এখন এই যে ফ্লাক্সটাকে এই রোটরটা কাট করছে তাহলে রোটরে এগুলো তো রোটর তো হচ্ছে তোমার কন্ডাক্টিভ মানে রোটরের প্রতিটা পাতি হচ্ছে আমাদের কি কন্ডাক্টিভ দ্যাট ইজ দ্য কন্ডাক্টিভ প্রপার্টি আছে তাহলে এটার মধ্যে যখন কন্ডাক্টিভ প্রপার্টি থাকবে তাহলে যেহেতু একটা তোমার ভ্যারিয়েবল ম্যাগনেটিক ফিল্ড রিলেটিভ ভ্যালোসিটি নিয়ে যখন এটাকে কাট করবে তখনই এর মধ্যে ভোল্টেজ জেনারেট হবে ভোল্টেজ জেনারেট হলে কারেন্ট জেনারেট হবে কারেন্ট জেনারেট হলে এটা কি ফোর্স ফিল করবে থার্ড নাম্বার ফিগারটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো এটাকে এটা এদিকে টেন্ডেন্সি এটা এবং এটা উপরের প্রান্তটাকে সে এদিকে টানছে তার মানে মোটরটা কিভাবে এভাবে তোমাদের ঘোরা শুরু করবে ক্লিয়ার আচ্ছা তো তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইন্ডাকশান মোটরটা ঘোরা শুরু করেছে নাও দ্য কোশ্চিন অ্যারাইজেস অ্যাট হোয়াট স্পিড ইন্ডাকশান মোটর উইল রোটেড আচ্ছা এখানে ইন্ডাকশান অপারেটিং প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডাকশান মেশিন এটা আর কি একটু থিওরিটিক্যালি দেওয়া আছে আই হোপ যে তোমরা একটু দেখলেই বুঝতে পারবা হ্যাঁ এবং এখানে বলা হচ্ছে এই যে টর্কটা যেটা ইন্ডিউস হচ্ছে এই টর্কটা ইন্ডিউস টর্কটা হচ্ছে রোটর টর্ক এবং তোমার স্ট্যাটোর টর্কের ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন তো যাই হোক এখন আসো হচ্ছে অ্যাট হোয়াট স্পিড উইল ইন্ডাকশান মোটর রান দিস ইজ অ্যানাদার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ওকে ইন্ডাকশান মোটরটা কোন স্পিডে ঘটবে আচ্ছা তো আমরা আবার একটু ফিগারে ফিরে যাই এই থার্ড নাম্বার ফিগারে আচ্ছা আমাদের কোন স্পিডে ফ্লাক্সটা ঘটছিল আমাদের ফ্লাক্সটা ঘটছিল শৃঙ্কনাস স্পিডে এবং ফ্লাক্সটা ঘটছিল কোন সূত্র ফলো করে এন এস ইজ কলস টু ওয়ান টোয়েন্টি এফ ডিভাইডেড বাই পি এই সূত্র ফলো করে এখন মনে করো পনেরোশো আরপিএম এর আমাদের পনেরোশো আরপিএম হচ্ছে ফ্লাক্সের স্পিড মোটরে এই রোটরটা ঘোরা শুরু করলো ঘোরা শুরু করতে 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 পনেরোশো আরপিএম এ সে রিচ করলো পনেরোশো আরপিএম এ চলে গেল 
তার মানে যেভাবে ফ্লাক্সটা ঘুরছে ঠিক সেভাবে যদি রোটরটা ঘুরতে থাকে একই স্পিডে এটাও পনেরোশো আরপিএমে ঘুরছে রোটরও পনেরোশো আরপিএমে ঘুরছে তাহলে দুইটার মধ্যে রিলেটিভ কোনো আর ফ্লাক্স কাট হবে না তার মানে মনে হবে যে রোটরও যেভাবে রোটর এবং হচ্ছে স্ট্যাটরের ফ্লাক্সটা দুইটা একে অপরের রেসপেক্টে স্থির মনে হবে যেমন ধরো ট্রেন একশো কিলোমিটার বেগে চলছে তুমি ট্রেনের ভিতরেই বসে আছো তাহলে কি তোমার মনে হবে যে ট্রেনটা চলছে না স্থির আছে তোমার কিন্তু মনে হবে যে ট্রেনটা স্থিরই আছে কিন্তু তুমি যদি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেখো ট্রেনটাকে তখন মনে হবে যে না ট্রেনটা অনেক জোরে চলছে তো বিষয়টা হচ্ছে এরকমটা তো এখন কথা হচ্ছে যদি মনে করো রোটরটা পনেরোশো আরপিএম এ ঘোরা শুরু করে তাহলে বিষয়টি কি হবে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এই দুইটার মধ্যে রিলেটিভ ভেলোসিটি জিরো হয়ে যাবে দ্যাট ইজ রোটর এবং শৃঙ্কনাস স্পিড দ্যাট ইজ দ্য ফ্লাক্স স্পিডের সাথে আমাদের ভেলো রিলেটিভ ভেলোসিটিটা জিরো হয়ে যাবে যদি রিলেটিভ ভেলোসিটি জিরো হয় সো দেয়ার শুড নট বি এনি ফ্লাক্স কাট উইল হ্যাপেন যেহেতু কোনো ফ্লাক্স কাট হবে না সো দেয়ার শুড নট বি এনি ইন্ডিউস ভোল্টেজ If there should not be any induced voltage, there should not be any induced current. If there is not any induced current, then there should not be any induced torque. That means, if there is no torque, then there should not be any induced torque. If there is no rotor, then there should not be any induced torque. If there is no rotor, then there should not be any induced torque. If there is no rotor, then there should not be any induced torque. If there is no rotor, then there should not be any induced torque. If there is no rotor, then there should not be any induced torque. If there is no rotor, then there should not be any induced torque. If there is no rotor, then there should not be any induced torque. বাড়িয়ে দিয়ে কত দূরে যাবে শৃঙ্খনা স্পিড পর্যন্ত চলে যাবে আবার যখনই সে শৃঙ্খনা স্পিডে চলে যাবে তার কি হয়ে যাবে সে ফিল করবে যে না আমার কোনো টর্ক নাই তার মানে মোটরটা রোটরটা আবার স্লো হয়ে যাবে সো আসলে হচ্ছে কি হচ্ছে হচ্ছে এই এই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে দ্য রোটর অব দ্য ইন্ডাকশন মোটর উইল ট্রাই টু ক্যাচ আপ দ্য শৃঙ্খনা স্পিড ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম বাট হোয়েন ইট রিচেস টু দ্য শৃঙ্খনা স্পিড দ্য রিলেটিভ ভেলোসিটি বিটুইন দ্য শৃঙ্খনাস স্পিড অ্যান্ড রোটর স্পিড বিকামস জিরো ডিউ টু দ্য রিলেটিভ ভেলোসিটি জিরো দেয়ার শুড নট বি এনি ইন্ডিউস টর্ক উইল হ্যাপেন সো দ্য মোটর উইল এগেইন স্লো ডাউন বাট ইট হ্যাজ এ ভেরি হাই টেন্ডেন্সি ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম ইট উইল ট্রাই টু ক্যাচ আপ দ্য শৃঙ্খনা স্পিড বাট হোয়েন ইট রিচ টু দ্য শৃঙ্খনা স্পিড দ্য মোটর স্পিড উইল বি স্লো ডাউন অ্যাগেন সো অ্যাট হোয়াট স্পিড উইল ইন্ডাকশন মোটর রান The induction motor will run always lower than the synchronous speed. Mane induction motor ta sob shomoy synchronous speed er theke kom speed e ghurbe. But eta sob shomoy synchronous speed ke catch korar chesta korbe. I hope je tumra eta clearly bujhecho. Okay? Acha. Ekhon asho hocche tahole amra dekh ekhane koyta different speed ache. Ekhane dui ta speed ache. Ekta hocche synchronous speed ebong ekta hocche motor speed. তো এই যে এই দুটো ডিফারেন্স অবশ্যই মনে করো শৃঙ্খনা স্পিড আছে পনেরোশো আরপিএম এবং মোটর স্পিড আছে সাপোজ চোদ্দোশো আশি আরপিএম তাহলে এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কত টু টোয়েন্টি এই টোয়েন্টিটাই এই ডিফারেন্সটাকে বলা হচ্ছে স্লিপ সো হাউ উই ডিফাইন দ্য স্লিপ দ্য স্লিপ ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য মোটর স্পিড অ্যান্ড দ্য শৃঙ্খনা স্পিড দিস ইজ কলড দ্য স্লিপ ওকে সো সাধারণত স্লিপটাকে আমরা পার্সেন্টেজ আকারে প্রকাশ করি হ্যাঁ উইথ রেসপেক্ট টু টু দ্য শৃঙ্খনা স্পিড তো সূত্র হচ্ছে এরকম যে শৃঙ্খনা স্পিড মাইনাস মোটর স্পিড ডিভাইড বাই শৃঙ্খনা স্পিড ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার মানে একটা মেশিনের স্লিপ হতে পারে জিরো পার্সেন্ট থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত সো হোয়াট ডিউ মিন বা ইফ এস ইজিকলস টু জিরো যদি এস ইজিকলস টু জিরো হয় তার মানে আমরা এটা দিয়ে আসলে আমরা বুঝবো কি আচ্ছা এস ইজিকলস টু জিরো দ্যাট ইজ এই ইকুয়েশনটা কখন জিরো হতে পারে বলো তো যদি মোটর স্পিডটা কি হয় শৃঙ্খনা স্পিডের সমান হয় তাহলে এই দুটো ডিফারেন্সটা হয়ে যাবে আমাদের জিরো সো এস ইকুয়ালস টু জিরো আই হোপ তোমরা ক্লিয়ার এখন শৃঙ্খনা সরি স্লিপটা যদি জিরো হয় তার মানে আমরা বুঝব যে মোটরটা ঘুরছে হচ্ছে শৃঙ্খনা স্পিডে কিন্তু এটা কি পসিবল আসলে কিন্তু এটা পসিবল না কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি যে স্লিপ ইজ ইকুয়ালস টু জিরো মানে যে মোটরটা ঘুরবে শৃঙ্খনা স্পিডে স্যার উপরে কখন হবে এটা তখনই হবে যদি মোটর স্পিডটা শৃঙ্খনাস স্পিড এর সমান হয় যেটা পসিবল না ঠিক আছে আর যদি মেশিনটা স্থির অবস্থায় থাকে মনে করো আমি ইন্ডাকশন মেশিন তাহলে তার 
स्लिप करो कतो पहले तार स्लिप जीरो कारण इस क्षेत्र में तुम्हारे ए जे मोटर स्पीड से तुम्हारे जीरो जीरो थक बे सो स्विंग कॉन स्पीड डिवाइड बे स्विंग कॉन स्पीड इज़ कॉल्स टू वन की क्लियर ओके ओके सो आ दिस इज़ द टुडेस लेक्चर इन द लेक्स लेक्चर अमरा वी विल लर्न अबाउट व्हाई इंडक्शन मशीन माने इंडक्शन मोटर के क्या नो इंडक्शन मशीन बोला है इंडक्शन मोटर के क्या नो बोला है ठीक है सर नेक्स्ट लेक्चर एक टाइम रह जान बो नेक्स्ट लेक्चर आरो जान बो होते इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मशीन एवं अमरा ये रिलेटेड किचु प्रॉब्लम सॉल्व कर बो इंडक्शन मशीन एर जे रिलेटेड किचु प्रॉब्लम এই লেকচারটা ভালোমতো কমপ্লিট করে পরের লেকচারটা পরের লেকচারে তোমরা অ্যাটেন্ড করবা এটা আমি আশা করি আর এখন তোমরাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে সেটা আমাকে করতে পারো আমি সেটা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব